Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de fisioterapia a tu alcance. Hoy os traigo un tema muy interesante. ¿Está la postura de la columna dorsal asociada con el desarrollo del dolor de hombro? Según la evidencia científica más reciente, no existe asociación entre el aumento de la cifosis torácica, comúnmente conocida como chepa, y el desarrollo del dolor de hombro. Es decir, nadie te puede garantizar que por tu mala postura de columna dorsal vayas a desarrollar dolor de hombro. Además, ¿qué es una mala postura si no existen referencias fiables de lo que es una postura correcta? Esto no quiere decir que el aumento de esta curvatura dorsal no conlleve ciertas consecuencias. Por ejemplo, se sabe que esta postura está asociada a un cambio en el reclutamiento de la musculatura del hombro una alteración de la movilidad de la escápula en la parrilla costal y una disminución de la movilidad del hombro. Además, parece que una postura más erguida mejora la movilidad de hombro ya que la elevación del brazo está asociada a una extensión y rotación de la columna dorsal. Sin embargo, mantener una postura erguida no mejora la intensidad del dolor de hombro en pacientes con síndrome subacromial aunque resulte paradójico al mantener una postura erguida respecto a la de la cifosis, se produce un aumento de 1,2 milímetros del espacio subacromial. Este hecho parece no presentar asociación con el dolor y la función en pacientes con patología del manguito rotador. Es decir, tu postura afecta a la distancia entre el acromion y el húmero, pero no a que desarrolles necesariamente dolor de hombro. ¿Y qué conclusiones sacamos de todo esto? La postura de la columna dorsal tiene cierta relevancia en la movilidad del hombro y la activación de su musculatura, pero su relación con el desarrollo de patologías de hombro no está apoyada por la evidencia actual. Encontrarás la referencia del estudio en los comentarios del vídeo. Espero que te haya gustado este breve pero intenso vídeo. La fisioterapia siempre debería estar basada en la evidencia científica. Suscríbete para más contenido igual de interesante.